नमस्कार स्टूडेंट्स किशोर कविता एर आगे पढ़े आशा करी तुम्हारा कविता बुझते पे छो एवं कवित मूल भाव तुम्हारा निजे लिखते पर कवित मूल भाव क्यों तुम्हारे निजे लिखते है मूल भाव हे कविता पढ़े तुम्हारा कि बुझले से सारांश आज के भिडियोते किशोर कविता अनुशीलन एक आलोचना करब मूल भाव लेखार पर तुम्हारे जेटा करते हैं से बेर जो शब्दार्थगुलि रही है से शब्दार्थगुलि तुम्हारे बीते पढ़े कपीते लिखते है मूल भाव तर तुम्हरा चले जाशीलन निजे करो एक नम्बर रही है एक कथा उत्तर दाओ किशोर मने के कभी घूमिए आशोर मने लक्ष्य आशा मंत्रते घूमिए आ शिशुदे पिता कथाय घूमिए आ शिशु पिता सब शिशुर अंतरे मने घूमिए आगर जले पाल तुले कार मत कथाय जागर जले पाल तुले कलम्बास मत देश देशान्तर जा हाथ दिए किशोर कि लोटार कथा बोले दूहत दिए किशोर किशोर सूर्य आलो लोटार कथा बोले किशोर ठोटे कि देखा जाए किशोर ठोटे रांगा हासि देखा जाए नेक्स्ट हे संक्षेपे उत्तर ला उत्तर दाओ ये संक्षेपे उत्तर दाओ एक बड़कर लिखते है चार पाँच लाइन उत्तर है आलोचना कर दीची तुम्हारा क्योंकि निजे भाषा लिखे ये संक्षेपे उत्तर दाओ शुरू करार एक नियम हे कार लेखा कोथा के ना हो आगे लिखते हैं जदि प्रश्नते कोटेशन मार्क दिए को लाइन तोला थे एक भाव शुरू हो और कोटेशन मार्क छाड़ा जो एम प्रश्न था शुरू हो प्रथम तो देखो कोटेशन मार्क नहीं नये क्यों बुझे एट शुरू हो गोलम मोस्ताफा रचित किशोर कवित देखा जाए जे कमा किशोर कवित कवित नाम जत बार ही लिखे तत बार ही इनवार्टेड कमार मध्य रखबे एरपे लिखे देखा जाए जे कमा बांगाली निश्स नये क्यों बुझे बांगाली किशोर जख निजे जीवन युद्ध निजे निजेचिति खुजे पा भविष्य भविष्य प्रजन्म के आो उदबुद्ध कर निजे क्ज निजे कर्म द्वारा निजे ज्ञान गरिमा शक्ति सहस उत्तरोत्तर ता बृद्धि कर उत्तरोत्तर ता बाढ़ नतून नतून देश आविष्कार कर निजे ज्ञान भाण्डार बृद्धि कर निजे शक्ति सहस के सारा विश्व सामने मेले धरने तक ही सारा विश्व बुझते पर बांगाली एखो निस्स हो जाए ने नेक्स्ट क्वेश्चन हेरा नूतन कूड़ी निखिल बन नंदने एखे बोलते कदर बोझान कूड़ी और नंदन बोलते कि बोझ एखे बोलते अच्छा ये शुरू हो उक्त अंशटी गोलम मोस्ताफा रचित किशोर कविता के ना हो दी दिए नेक्स्ट पैराय चले जाने बोलते कदर बोझान एखे बोलते तरुण प्रजन्म किशोर बोझान कूड़ी और नंदन बोलते कि बोझ कूड़ी हे फुल फोटार आगे जो समय से अप्रस्फुटित अंश के कूड़ी बोले नंदन बोलते कि बोझ नंदन मान ऐले जागबे सारा विश्वमय जा क्यूँ भूल प्रश्न रही है यहाँ जानवे सारा विश्वमय यंगाली निश्स नये जदि ये प्रश्न क्योंकि अन्न हो जाए कारण जान सारा विश्वमय सारा विश्वमय जान क्यों एटार जदि उत्तर लिखते हैं ताल क्यों अलरेडी हमें यार उत्तर लिखे दिए बांगाली निश्स नये तो क्या भाव बुझे तो ये प्रश्न तुम्हारा लिखते है ना घूमिए आ शुर पिता सब शिशुर अंतरे शिशुर पिता कि भाव सब शिशुर अंतरे घूमिए आ लेख उक्त अंशटी दिए एट शुरू है तरपर लिखे प्रति मानुषे जीवने किसू ना कि स्वप्न था भविष्य होते चाय सरकम भाव प्रति शिशुर निजे बाबा के निजे पिता के तर आदर्श हिसाब से देखते चाय तर पितार जे आशा आकांक्षा तेजे मन मध्य लालन पालन कर कवि अंश धरे लिखे हैं जो शिशुर पिता सब शिशुर अंतरे घूमिए थे तर मैंने प्रति शिशु चिंता बड़ो तर बाबार जो आशा आकांक्षागुलो से पूरण कर तर बाबार मत हो उठे नेक्स्ट हे ज्ञान गरिमा शिखब बोले किशोर ज्ञान गरिमा शेखार जो कथाय जो चाय ज्ञान गरिमा शिखब बोले उक्त अंशी दिए शुरू हो और कथाय जो चाय प्रथम प्रश्न हे 
তারা জার্মানিতে যেতে চায় ভবিষ্যতে তারা কি করতে চায় কেউ শিল্পকলায় পটু হতে চায় কেউ সাহিত্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে পটু হতে চায় কেউ বা আবার ব্যবসা বাণিজ্য করে টাটা কারনানির সমান হতে চায় নেক্সট তিন নাম্বার সঠিক উত্তরের পাশে সত্য এবং ভুল উত্তরের পাশে মিথ্যা লেখ যেটা ঠিক তার পাশে সত্য এবং যেটা ভুল তার পাশে মিথ্যা লিখবে আমরা নতুন আমরা ফুল নিখিল বননন্দন এটা ভুল ভূমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাপড়ি পাতার বন্ধনে এটাও ভুল নদীর জলে পাল তুলে কেউ বা হব নিরুদ্দেশ এটাও ভুল কেউ বা হব সেনানায়ক গর্ব নূতন সৈন্যদল এটা ঠিক ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুর অন্তরে এটাও ঠিক সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো নিত্য নবীন সৌরভে নিখিল বন নন্দনে আমরা কুড়ি সব শিশুরই অন্তরে পিতা ঘুমিয়ে আছে আমরা হব নূতন বাণীর অগ্রদূত জ্ঞান গরিমা শিখব শিখতে জার্মানি যাব পাঁচ নম্বরের মানে লেখো তোমাদের লিখতে হবে না কারণ অলরেডি তোমরা বইয়ে শব্দার্থ লিখেছ ছ নম্বরে চলে আসবে বিপরীত শব্দ লেখো বিপরীত শব্দতে আছে নিঃস্ব নিঃস্বর বিপরীত শব্দ হচ্ছে বিত্তবান জ্ঞান অজ্ঞান নূতন পুরাতন আশা নিরাশা অন্ত আদি নেক্সট হচ্ছে পথ পরিবর্তন করো জ্ঞান জ্ঞানী ব্যথা ব্যথিত শিশু শৈশব জীবন জীবনী আকাশ আকাশী নেক্সট হচ্ছে বাক্য রচনা করো বাক্য রচনা করো কিন্তু তোমাদের নিজেদের লিখতে হবে নিখিল আকাশ পাপড়ি দেশমাতা আর অগ্রদূত ঠিক আছে এর পরে আসছে আমি বলেছিলাম দুটো সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখতে হবে সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কিভাবে লিখতে হবে বলেছিলাম সূত্র প্রসঙ্গ এবং ব্যাখ্যা সূত্র মানে হচ্ছে কার লেখা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে ঠিক যেভাবে তোমরা প্রশ্নটা শুরু করছ প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে এটাও সেই সেই রকম প্রসঙ্গ হচ্ছে কোন প্রসঙ্গ ধরে এই চারটে লাইন এসেছে আর সূত্র ব্যাখ্যা হচ্ছে এই চারটে লাইনের ব্যাখ্যা অর্থাৎ যদি প্রশ্ন প্রশ্ন করা হতো এটা কিন্তু ওইভাবেই উত্তরটাও দেওয়া হতো উত্তরটাও কিন্তু তাই হতো সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটব মোড়া ফুটব গো অরুণ রচির সোনার আলো দুহাত দিয়ে লুটব গো নিত্য নবীন গৌরবে ছড়িয়ে দিব সৌরবে আকাশ পানে তুলব মাথা সকল বাঁধন টুটব গো চারটে লাইন আগে টুটবে তারপরে লিখবে সূত্র সূত্র হচ্ছে উক্ত অংশটি গোলাম মোস্তাফা রচিত কিশোর কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে প্রসঙ্গ কোন প্রসঙ্গ ধরে এই চারটে লাইন এসেছে প্রসঙ্গে কবি বলেছেন যে কবি এখানে কিশোর নবীন প্রজন্মের সাথে বা কিশোরের সাথে ফুলকে তুলনা করেছেন ঠিক ফুলেরা যেভাবে নিজেদের সৌরভ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সকল কাঁটার আঘাত সহ্য করে তারপরে সেই কাঁটার আঘাত সহ্য করেও তারা ফুটে ওঠে এবং নতুন সূর্যের আলো নিজেদের গায়ে মেখে সারা পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং সারা পৃথিবীতে নিজেদের সৌরভ ছড়িয়ে দেয় সেইভাবেই কিন্তু কবি কিশোরদেরও সেই ফুলের সাথে তুলনা করেছেন এটা হলো প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা হচ্ছে লাইন ধরে ধরে ব্যাখ্যা করতে হবে কবি বলেছেন একটি ফুল যখন ফুটে ওঠে ফুটে ওঠে তখন তাকে অনেক আঘাত সহ্য করতে হয় তাকে অনেক বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু সকল কাঁটার আঘাত সহ্য করেও সে কিন্তু নিজেদের ফুটিয়ে তোলে এবং সূর্যের আলো যখন তার গায়ে পড়ে তখন সে তার নিজের সৌরভ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয় আকাশ পানে মাথা তুলে দাঁড়ায় সকল বাধা বিঘ্ন ছিন্ন করে ঠিক সেইভাবেই আমাদের নবীন প্রজন্ম নতুন প্রজন্ম যারা কিশোর যারা তারা কিন্তু নিজেদের পরিচিতি তৈরি করার জন্য নিজেদের আত্মপরিচয় তৈরি করার জন্য তাদেরকে অনেক আঘাত সহ্য করতে হতে পারে তাদেরকে অনেক বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হতে বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে পারে তারা কিন্তু যদি পিছিয়ে পড়ে তাহলে চলবে না তাদের সেই বাধা বিঘ্নগুলোকে যেভাবে ঠিক ফুলেরা যেভাবে কাঁটার আঘাত সহ্য করে তারা সেই বাধা বিঘ্নকে কিন্তু নিজেদের সাহস শক্তি দ্বারা ছিন্ন করে নতুন দিনের দিকে এগিয়ে যাবে নিজেদের আত্মপরিচয় তৈরি করবে আকাশ পানে মাথা তুলে তাকাবে তার মানে নিজেদের যোগ্যতা অর্জন করার পরে সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে এবং ঠিক যেভাবে ফুল নিজের সৌরভ পৃথিবীতে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয় তেমনি নবীন প্রজন্ম নিজেদের জ্ঞান 
নিজেদের শক্তি আমাদের এই দেশের বা দশের ভালো করার জন্য বিস্তার করবে এটা হলো একটা সূত্র প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা নেক্সট একদম লাস্ট চারটে লাইন টুকবে সূত্রটা যেভাবে বলেছে সেভাবেই লিখবে প্রসঙ্গে আসছে ভবিষ্যতের লক্ষ্য আসা মোদের মাঝে সন্তরে ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে আকাশ আলোর আমরা সুতো নূতন বাণীর অগ্রদূত কতই কি যে করব মোড়া নায়কো তাহার অন্তরে কবি এখানে একটি কিশোরের মনের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন ভবিষ্যতে তাদের মনের মধ্যে কি কি আশা রয়েছে সেই তার কথাই কবি এখানে বলতে চেয়েছেন ঠিক যেভাবে একটি শিশু তার পিতাকে পিতার আশা আকাঙ্ক্ষাকে পিতার চিন্তাভাবনাকে আদর্শ মনে করে অনুসরণ করে এখানে কবি তার কথাও বলেছেন ব্যাখ্যা কবি বলেছেন শিশুদের মনের মধ্যে সব সময় নিজের পিতা ঘুমিয়ে থাকে ঘুমিয়ে থাকে মানে হচ্ছে শিশু নিজের পিতার আশা আকাঙ্ক্ষা চিন্তাধারা আদর্শ ইত্যাদিকে নিজের মনের মধ্যে লালন পালন করে যখন সে ছোট থাকে এবং নানা রকমের ভবিষ্যতের অনেক রকমের আশা তার নিজের মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখে তারপর সময়ের সাথে সাথে যখন সে নিজের অধিকার বিস্তৃত করতে যায় এই পৃথিবীতে তখন অনেক বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও সে নিজের অগ্রগতির পথে এগিয়ে যায় কেন কারণ তারাই হচ্ছে আমাদের এই পৃথিবীতে তারাই হচ্ছে নূতন বাণীর অগ্রদূত অর্থাৎ নতুন প্রজন্মের হাতেই আগামী দিনের সকল আগামী দিনের সব কিছু নির্ভর করছে তাই কবি বলেছেন যে কিশোরেরা মনের মধ্যে অনেক কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে থাকে সেই জন্য এই কথাটা বলা হয়েছে কতই কি যে করব মোড়া নায়কো তাহার অন্তরে অনেক কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা কিশোরদের মনে থাকে কিন্তু পিছিয়ে পড়লে চলবে না সকল বাধা বিঘ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাহসের সাথে এগিয়ে যেতে হবে আমার যতটুকু সম্ভব আমি চেষ্টা করেছি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এটা তোমরা ক্লাস ওয়ার্ক কপিতে কমপ্লিট করে রাখবে নমস্কার